கெட்டவங்களை நல்லவங்க மாதிரி இந்த மாதிரி பொருணி பேசி ப்ரொஜெக்ட் பண்றதெல்லாம் இந்த மீடியா சோசியல் மீடியாலாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா பட் எது உண்மை பொய்னு மட்டும் அனலைஸ் பண்ண மட்டும் கத்துக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த போதை பொருட்களுடைய இந்த பயன்பாடு ஒரு பெற்றோர் என்ற முறையில ஒரு அரசியல் இயக்கத்துக்கு தலைவர் என்ற முறையில எனக்குமே ரொம்ப அச்சமா தான் இருக்கு இப்ப ஆளும் அரசு அதெல்லாம் தவற விட்டுட்டாங்க இந்த ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் செய்யற இந்த பொய்யான பிரச்சாரங்களை எல்லாம் நம்பாமல் எது கரெக்டு எது தப்பு எது உண்மை பொய்யன்னு இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு விசாலமான ஒரு உலக பார்வை உங்களால வளர்த்துக்க முடியும் சி உங்கள்ல சில பேருக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் மைண்ட்ல இருக்கும் அதாவது லைஃப்ல என்னவா ஆக போறோம் ஒரு டாக்டர் ஓய்வு ஏற்படலாம் சின்னதாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படலாம் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கிறது என்னன்னா எல்லா துறையுமே நல்ல துறை தாங்க நீங்க எதை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அதில் உங்களுடைய முழு ஈடுபாட்டோட உங்களுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உழைப்பை போட்டீங்கன்னா அது யாரா இருந்தாலுமே வெற்றி நிச்சயம் தான் அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச துறைய நீங்க தேர்ந்தெடுங்க உங்க அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க உங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க இந்த கெரியர் கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த கெரியர் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுங்க இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் என்னுடைய ஒரு சின்னதாக ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேங்க சி பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அதில் எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மருத்துவம் பொறியியல் மட்டும்தான் நல்ல ஃபீல்டுன்னு சொல்லணும் உலகத்தரத்தில் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் லாயர்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகவே இருக்காங்க இங்கே நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை அப்படின்னா இங்கே நமக்கு எது இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா நல்ல தலைவர்கள் நான் தலைவர்கள்னு சொன்னது வெறும் அரசியல் ரீதியாக மட்டும் சொல்லலை இப்போ நீங்கள் ஒரு துறைக்கு போறீங்க அதில் நீங்கள் சிறந்து விளங்கினீங்கன்னா அந்த ஒரு தலைமை இடத்துக்கு உங்களால் ஈஸியாக வர முடியும் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் இன்னும் நமக்கு நிறையா தலைவர்கள் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லை ஃப்யூச்சரில் அரசியலும் ஏன் வந்து ஒரு கெரியர் ஆப்ஷனாக வரக்கூடாது அப்படி வரணுன்றது என்னுடைய விருப்பம் நல்லா படித்தவங்க அரசியலுக்கு வரணுமா வேண்டாமா உங்களை தான் கேட்குறேன் நல்லா படித்தவங்க அரசியலுக்கு வரணுமா வேண்டாமா நல்லா படித்தவங்க தலைவர்களாக வரணுமா வேண்டாமா ஓகே ஆர்வம் எனக்கு புரியுது பட் இப்போதைக்கு படிங்க மீதியெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கும்போதே மறைமுகமாகவே நீங்கள் அரசியலில் ஈடுபட முடியாது எப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் டெய்லி இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிங்களேன் படிக்க படிக்க உங்களுக்கே தெரியும் ஒரே செய்தியை ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு மாதிரி எழுதுவாங்க அதே செய்தியை இன்னொரு நியூஸ் பேப்பர் இன்னொரு மாதிரி எழுதுவாங்க ஒரு செய்தியை ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல ஹெட்லைன்ஸ்ல போடுவாங்க அதே செய்தியை இன்னொரு நியூஸ் பேப்பர்ல கடைசி பக்கத்தில் கூட போட மாட்டாங்க நீங்க நியூஸ் வேற ஒப்பீனியன் வேற செய்தி வேற கருத்து வேறங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவுக்கு ஈக்குவலாக நிறைய இந்த சோசியல் மீடியா சேனல்ஸ்லாம் இந்த நல்லது கேட்டதுன்னு இந்த ஒப்பீனியன்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்கல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு நல்லதை கெட்டதாகவும் கெட்டதும் நல்லதாகவும் நல்லவங்களை கெட்டவங்க மாதிரியும் கெட்டவங்களை நல்லவங்க மாதிரி இந்த மாதிரி பொருணி பேசி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த மீடியா சோஷியல் மீடியாவிலலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா நீங்கள் எல்லாமே பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாமே படிங்க பட் எது உண்மை பொய்னு மட்டும் அனலைஸ் பண்ண மட்டும் கற்றுக்கோங்க அப்போதான் இந்த உண்மையிலே நம்ம நாட்டில் என்ன பிரச்சனை நாட்டோட மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இந்த சமூக தீமைகள் பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் செய்கிற இந்த பொய்யான பிரச்சாரங்களை எல்லாம் நம்பாமல் எது கரெக்டு எது தப்பு எது உண்மை பொய்யன்னு இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு விசாலமான ஒரு உலக பார்வை உங்களால் வளர்த்துக்க முடியும் அது வந்துட்டாலே அதை விட ஒரு சிறந்த அரசியல் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாதுங்க அதை விட நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் செய்ய போகிற அந்த பங்களிப்பு வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது ஃபைனலாக ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆட்ஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் டு லைஃப் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் 
பேரண்ட்ஸுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னும் சொல்லப்போனால் பேரண்ட்ஸை விட அதிகமாக நண்பர்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால் நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுங்க நீங்கள் கேட்கலாம் நட்புன்றது அதுவாக அமையிறது தானே நாம் எப்படி சூஸ் பண்ண முடியும்னு அது ஒரு விதத்தில் கரெக்டு தான் அதனால் நான் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுடைய இந்த நட்பு வட்டாரத்தில் இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போது அதில் சில பேர் இந்த தவறான பழக்கங்களில் ஈடுபட்டிருந்தாங்கன்னா முடிஞ்சால் அவங்களை நல்வழிப்படுத்த பாருங்கள் இந்த தவறான பழக்கங்களில் மட்டும் ஈடுபடாதீங்க ஈடுபடக்கூடாது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களோட அடையாளத்தை எக்காரணத்து கொண்டும் இழந்துடாதீங்க டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி அட் எனி காஸ்ட் இது நான் ஏன் இவ்வளோ வலியுறுத்தி சொல்கிறேன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த போதை பொருட்களுடைய இந்த பயன்பாடு அதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ரொம்பவே அதிகமாயிருச்சு ஒரு பெற்றோர்ன்ற முறையில் ஒரு அரசியல் இயக்கத்துக்கு தலைவர்ன்ற முறையில் எனக்குமே ரொம்ப அச்சமாக தான் இருக்கு சொல்லலாம் இப்போ வந்து இந்த போதை பொருட்கள்லாம் இந்த இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அரசோட கடமை இதெல்லாம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் இதிலேருந்து காப்பாற்றுறதெல்லாம் அரசுங்களோட கடமை இப்போ ஆளும் அரசு அதெல்லாம் தவற விட்டுட்டாங்க அப்படின்றத பற்றிலாம் நான் இங்கே பேச வரல அதுக்கான மேடையும் இது இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சில நேரத்தில் அரசாங்கத்தை விட நம்ம லைஃப்பை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் நம்மளுடைய சேஃப்டியை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ உங்களுடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல் உங்களுடைய செல்ஃப் டிசிப்ளின் அதை மட்டுமே வளர்த்துக்கோங்க சே நோ டு டெம்ப்ரவரி பிளஷர்ஸ் சே நோ டு ட்ரக்ஸ் எனக்காக இது ஒரே ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களா சே நோ டு டெம்ப்ரவரி பிளஷர்ஸ் சே நோ டு ட்ரக்ஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி ப்ளீஸ் சே நோ டு டெம்ப்ரவரி பிளஷர்ஸ் சே நோ டு ட்ரக்ஸ் தேங்க்யூ இந்த உறுதிமொழியை நீங்கள் எல்லாரும் எடுக்கணும்ட்டு நான் ரொம்ப தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறேன் மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற முடியாதவங்க நினச்ச மாதிரி மார்க்ஸ் எடுக்க முடியாதவங்க ஒன்றும் லைஃப்பில் எதுவும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணி போக கற்றுக்கிட்டாலே போதும் தோல்வி நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கே பயப்படும் சக்ஸஸ் இஸ் நெவர் என்டிங் ஃபெயிலியர் இஸ் நெவர் ஃபைனல் ஸோ இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் மூணாம் தேதி மீட் பண்ண போகிற அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கும் சேர்த்து தான் இன்னைக்கு வந்து நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா மறுபடியும் இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணி அவங்கள நான் போர் அடிக்க விரும்பலை ஏன்னா ஜென்ரலாகவே தெரியும் அட்வைஸ் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்காதுன்னு ஏன்னா நானும் அப்படி தான் அதனால் ஸோ அன்னைக்கு வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கௌரவிக்கிற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம போயிடலாம் ஸோ தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்